என் அன்பு சொந்தங்களே உயிர் உறவுகளே ஆன்ம சகோதர சகோதரிகளே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் அடியன் பாஸ்கர சிவதாசனின் ஆசீர்வாதங்களும் வாழ்த்துக்களும் அன்பு சொந்தங்களே நாம் பலரும் கேட்டிராத அறிந்திராத பல ரகசிய மந்திரங்களை பற்றியும் ரகசிய யோகங்களை பற்றியும் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு வருவோம் இவற்றையெல்லாம் நீங்க கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் முயற்சி செய்யக்கூடாது சில மந்திரங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் செய்யவே முடியும் குருவோட அனுகிரகம் இல்லாம அந்த மந்திரங்கள் காரியப்படாது செய்யவும் கூடாது அதுல தலையாய ஒரு விஷயம்தான் சஞ்சீவினி மூலிகை பிறகு சஞ்சீவினி மந்திரம் அதாவது இறந்தவரை கூட எழுப்பி வைக்கக்கூடிய சஞ்சீவி மந்திரம் சஞ்சீவி மூலிகை இவற்றை பற்றி கேள்விப்பட்டாத பல அரிய விஷயங்களை நாம இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் வர்ற போரிலே கடைசி அத்தியாயம் பதினெட்டாம் போர் நடக்குது அந்த சமயத்திலே இது வந்து சில கற்பனை எல்லாம் போந்ததுனாலதான் அந்த மகாபாரத இதிகாசங்களை பின்பற்ற வேண்டாம் சொல்லிட்டு வள்ளல் பெருமான் சொன்னாங்க நாம் உண்மையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மகாபாரத போரிலே துரியோதனே தன்னுடைய படைகளை பெரும்பகுதி எழுந்து விட்டான் பெரும்பாலான வீரர்கள் மடிந்து விட்டார்கள் எப்படியும் பாண்டவர்கள் ஜெயித்து விடுவாங்க என்ற ஒரு நிலைமை உருவாகுது அந்த சமயத்தில் மீண்டும் தன் படை வீரர்கள் உயிர் பெற்றால் நாம் ஜெயித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தை மனதில் தெரிந்து கொண்ட துரியோதனன் குரு உபதேசித்த இந்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை யாரும் அறியா வண்ணம் சில மணி நேரம் அமர்ந்து தியானித்தால் தன்னுடைய படைகள் அனைத்தும் எழுந்துவிடும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் பிறகு குருவை வணங்கி குரு துரோணாச்சாரியை வணங்கி அந்த மந்திரத்தை தனியே சொன்னோம் அதுக்கு தன்னை யாருனா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா சொல்ல முடியாது பல மணி நேரம் உட்கார்ந்து அப்படின்றதுக்காக ஒரு நதிக்கரையிலே உள்ள போறான் போகும்போது உள்ள போயிட்டு திரும்பவும் அந்த நதிக்கரையில் கால்கள் நினைந்தபடியாக மீண்டும் வெளியே வரா மாதிரி ஒரு பாவனையை செய்கிறான் யாராவது பார்த்தா கூட நதியில போயிட்டு குளிச்சுட்டோ இல்ல கால் 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 கழுவிட்டோ வெளியே வந்த மாதிரி தெரியும் அவன் திரும்பவும் வந்த பாதையிலேயே பின்புறமாக காலை வைத்து வைத்து மீண்டும் அந்த நதிக்கரை உள்ளே சென்று உள்ளே அமர்ந்து ஜலத்துக்கு உள்ளாக அமர்ந்து அந்த நீருக்குள்ளாக அமர்ந்து இந்த சஞ்சீவினி மந்திரத்தை ஓத ஓத அவன் படை வீரர்கள் ஒவ்வொருவரும் கை கால்கள் அசைப்பதை தர்மரும் அர்ஜுனனும் பீமனும் பார்க்கிறார் ஏது திடீர்னு படைகளுடைய கை கால்லாம் செத்து போன கை கால்லாம் ஆடுதே சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணி இது நம்முடைய துரியோதனுடைய வேலையா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்க போறாங்க தெரிஞ்சு அவனை மீண்டும் கண்டுபிடித்து அவனிடத்தே போர் புரிந்ததாக வரலாறு அப்படியேப்பட்ட ஒரு பெரிய இறந்தவரை கூட எழுப்பி வைக்கக்கூடிய மந்திரம் சஞ்சீவினி மந்திரம் இந்த மந்திரம் இன்று வரை ரகசியமாக இருக்கிறது தெரிந்த குருநாதர்கள் அதாவது பிரம்ம ரிஷியும் சொல்லுவாங்க பிரம்ம ஞானியும் சொல்லுவாங்க சித்தர்களே தலையாய சித்தர்களுக்காங்க இவங்களுக்கு அந்த மந்திரங்கள் தெரியும் அதை வெளிப்படுத்துவது கிடையாது குறிப்பாக நம்பிக்கை உள்ள சீடர்களுக்கு மட்டும் அவனும் பிரம்ம ஞானி என்ற தத்துவத்தை அடையும் போது அவனுக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி தருவாங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக சஞ்சீவினி மூலிகை சில இந்த மூலிகையில இந்த சஞ்சீவினி மூலிகை என்பது மூலிகையுடைய வாசனையை இறந்து போனவன் அருகிலே மூக்கு அருகே கொண்டு போகும்போது அந்த வாசனை வரும்போதே அந்த மனம் வரும்போதே அவன் தானாகவே உயிர் பெற்று இருவான் சரித்திரங்கள் சொல்லுது இது ராமாயணத்துல ராமரும் லக்ஷ்மரும் மூச்சு அடைந்து போக ஒரு அதாவது போர்லே ராவணனோட மகன் அந்த ஒரு பானத்தை எழுந்து போய் ராமர் மீது லக்ஷ்மண மீது அந்த பானத்தை சஞ்சீவினி மந்திரத்தை உபதேசித்து அந்த பானத்தை உபயோகிக்கிறான் அதனால இருவரும் ராம லட்சுமண இருவரும் மூச்சு அடைந்து கீழே போயிடுறாங்க மூச்சு அடைந்து வந்தாங்க உயிர் போயிட்டா இருக்கான்னு தெரியாத நிலையில கீழே விழுந்துடுறாங்க இதை எறிந்த விபீஷணன் தான் அவருடைய ராவனுடைய தம்பி தான் அனுமாட்டை சொல்லி சஞ்சீவி மூலிகை இருக்கு அது இமாச்சல பிரதேசத்துல கைலாசத்து இருக்கு அந்த மூலிகையை கொண்டாந்தா நம்ம ராமரும் லட்சுமணன் எழுந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அனுமார் பறந்து சென்று ஆகாய மார்க்கமா சென்று அந்த சஞ்சீவி மலை மூலிகை எங்க இருக்குன்னு தேட முடியாம கடைசி ஒரு மலையே கொண்டு வந்ததாக சரித்திரம் அந்த சஞ்சீவி மூலிகை சுவாசித்த ராமலட்சுமி எழுந்து மீண்டும் போர் புரிந்ததாக வரலாறு இதுல வரலாற்று ராமாயண இதிகாச புராணங்கள்ல உண்மைகள் பல இருக்கு ஆனா நிறைய கற்பனை கலந்ததுனால நமக்கு சில சந்தேகங்கள் வருது அதனால நம்ம உண்மையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் தேவை எந்த நூல் சொன்னாலும் யார் பேசுவது என்று முக்கியம் அல்ல பேசிய கருத்து என்ன அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அப்படி இறந்தவர்களை எழுப்பக்கூடிய சஞ்சீவி மூலிகையும் இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சஞ்சீவி மந்திரமும் இன்னும் மக்களிடையே குறிப்பாக பிரம்ம ரிஷி பிரம்ம ஞானி மகா புருஷர் சொல்லக்கூடிய சித்த மகா புருஷர்கிட்ட இன்னும் அந்த மந்திரங்கள் மறைவுமாக வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சமீபத்தில் வாழ்ந்த வள்ளல் பெருமான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலுலே இறைவனோடு ஐக்கியமான வள்ளல் பெருமான் அவர் ஐக்கியமாவதற்கு முன்பாக இறைவனோடு கலப்பதற்கு முன்பாக இந்த சஞ்சீவி மூலிகையை பற்றி பேசியிருக்கார் அந்த மூலிகை சஞ்சீவி மூலிகையை சிறிதளவு கொண்டு தேடி கண்டுபிடிக்க கஷ்டம் கொண்டாந்து இறந்தவருடைய வலது காதிலும் வலது மூக்கிலும் விட்டால் இறந்தவன் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுவானோ வலது பெருமானோ இதை பேசியிருக்கார் இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக உதாரணத்தோடு விளக்கினேன் இப்படிப்பட்ட பல அரிய விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும்
நீடியொழு வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை கொண்டு வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ்த்துக்கள்